హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ ఎస్టిమేషన్లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాము ఓకేనా రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది సో సో దీస్ ఆర్ ద యూనిట్ నేమ్స్ ఓకే ఇందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ అంటే సెకండ్ యూనిట్ ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్లో ఈజీ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి ఇది కూడా చదవచ్చు సో ఇక్కడితోనే మీకు థర్టీ నైన్ మార్క్స్ ఓకేనా ఇది మోస్ట్లీ ఇందులోనే టెన్ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది థర్డ్ యూనిట్లో కూడా టెన్ మార్క్స్ సో ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ మ్యాండేటరీ ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీనే ఓకేనా సో ఇది కూడా చదవచ్చు సో మెయిన్గా మీరు స్కిప్ చేయడానికి ఏది లేదండి అన్ని ఈజీ యూనిట్సే చదివితే మీకు ఈజీగా మార్క్స్ వస్తాయి కాబట్టి సో అన్ని యూనిట్స్ కవర్ చేయండి ఇన్ కేస్ మీరు స్కిప్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఈజీ క్వశ్చన్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి సో ఇదిలో ఫోర్ డయాగ్రామ్స్ మాత్రం నేర్చుకొని స్కిప్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ యూనిట్ వన్ దగ్గరకు వస్తే కంపారిజన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక నిమిషం సో వైర్ అంటే ఏంటి కేబుల్ అంటే ఏంటి ఓకేనా డెఫినేషన్ నేర్చుకోండి వైర్ కేబుల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఇది అప్లికేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్ నెక్స్ట్ గేజ్ నెంబర్ ఎలా అంటే గేజ్ నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాండ్స్ గురించి చదివితే బెటర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సిటిఎస్ టిఆర్ఎస్ ఓకేనా ఇదంతా ఒకటే కాండ్యూట్ సర్ఫేస్ కాండ్యూట్ కన్సీల్డ్ కాండ్యూట్ వీటిలో ఖచ్చితంగా ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఎయిట్ మార్క్స్ సో ఈ క్వశ్చన్ స్కిప్ చేయొద్దండి నెక్స్ట్ ఫుల్ ఫార్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అడగచ్చు ఒక్కొక్కసారి నెక్స్ట్ ఇక్కడ హెచ్ఆర్సి ఫ్యూజ్ వస్తుందండి మీరు ఓకేనా సో హెచ్ఆర్సి ఫ్యూజ్ నేర్చుకోండి హెచ్ఆర్సి ఫ్యూజ్ నెక్స్ట్ రీజన్స్ ఇది త్రీ మార్క్స్ రావచ్చు ఈ మూడిట్లో ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది మూడిట్లో ఎయిట్ మార్క్స్ ఓకే షా ఎలక్ట్రిక్ షాక్ పైన ఇవన్నిట్లు ఇది కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇది టెన్ మార్క్స్ కూడా అడిగినాడు ఎందుకు ఫేజ్లో ఫ్యూజ్ కనెక్ట్ చేస్తాము ఎందుకు న్యూట్రా వైర్లో కనెక్ట్ చేయకూడదు ఇది కూడా ఓకేనా సో ఇది మొత్తం నేర్చుకుంటే ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎయిట్ మార్క్స్కే రావచ్చు ఓకేనా కమింగ్ టు ఇక్కడ ప్రాబ్లం అండి ఇందులో మెయిన్గా మనకి ప్రాబ్లం ఇస్తారు సో సర్వీస్ మెయిన్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఇది త్రీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఇవి కూడా ఒక రావచ్చు త్రీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా చదవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఆర్ టెన్ మార్క్స్ ఓకే సార్ ఇది కాదు ఇది వైరింగ్ డయాగ్రామ్ కూడా ఇస్తారండి ఇది కూడా బిల్డింగ్ కానీ వర్క్ షాప్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ ల్యాబరేటరీ ఇది కూడా ఎయిట్ మార్క్స్ ఆర్ టెన్ మార్క్స్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వైర్ సైజ్ క్యాల్కులేట్ చేయడము అడగచ్చు ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఇది ఉండదులేండి ఇది మోస్ట్లీ రాదు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇరిగేషన్ పంప్ సెట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది దీంట్లో ప్లస్ ఇందులో మీకు స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఓ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్యాల్కులేషన్ అది కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఇరిగేషన్ పంప్ సెట్ పైన మెటీరియల్స్ కానీ ఎస్టిమేషన్ ఇవంతా కూడా ఓకేనా నెక్స్ట్ అంతే అండి వీటి మీద ప్రాబ్లం నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది పవర్ లోడ్స్ నెక్స్ట్ లైట్ లోడ్స్ రెండింటిపైన ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇందులో మెయిన్ క్వశ్చన్స్ అని అంటే ఎర్తింగ్ మొత్తం మేము నేర్చుకుంటే ఒకటి వస్తుంది ఓకేనా సో అది ఎర్తింగ్ అనేది ఎందుకు త్రీ మార్క్స్ ఇది ప్లేట్ ఎర్తింగ్ పైప్ ఎర్తింగ్ ఎయిట్ మార్క్స్ రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్ ఎస్టిమేషన్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇక్కడ సబ్స్టే ట్రాన్స్ఫార్మర్ పోల్ మౌంటెడ్ ప్లింత్ మౌంటెడ్ ఉంటాయి ఇది పోల్ మౌంటెడ్ ప్లింత్ మౌంటెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సబ్స్టే ఎయిట్ మార్క్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది కూడా చదివితే బెటరు త్రీ మార్క్స్ ఏదన్నా రావచ్చు నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ కూడా ఈ పోల్ మౌంటెడ్ ప్లింత్ మౌంటెడ్ ఎస్టిమేషన్ కూడా నేర్చుకుంటే బెటర్ సరిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు లాస్ట్ యూనిట్ వెరీ ఈజియెస్ట్ యూనిట్ సో ఇందులో మెయిన్గా ప్రాబ్లం ఉందండి ఓకేనా సో ప్రాబ్లం అది ఏంది ఐ రూల్స్ కూడా నేర్చుకుంటే బెటర్ ఐ రూల్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ 
అందులో క్యాల్కులేషన్ రూల్స్ ఇవన్నీ ఓకే కానీ ఇందులో క్యాల్కులేషన్ వస్తుంది కెపాసిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది స్టెప్స్ క్యాల్కులేషను నెక్స్ట్ ఇది లోడ్ పర్టికులర్స్ అడగచ్చు అంతే ఇది లోపల చూద్దాంలేండి కాన్సెప్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయని ఓకేనా ప్రాబ్లం ఉందండి యూనిట్లో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది ఓకే సో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే సో ఈ మూడు చదువుండి ఓకేనా బేర్ కండక్టర్ అంటే ఏంటి వైర్ అంటే ఏంటి కేబుల్ అంటే ఏంటి క్లాసిఫికేషన్ తీసుకోండి త్రీ మార్క్స్ అన్నీ చదవాల్సింది క్లాసిఫికేషన్ స్టాండర్డ్ వైర్గే చదువుకోండి త్రీ మార్క్స్ డయాగ్రామ్ ఈ టేబుల్ నేర్చుకుంటే మీ ప్రాబ్లమ్స్లో యూజ్ అవుతుందండి ఈ టేబుల్ ఇదంతా పేజ్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఫాల్కన్ పబ్లిషర్స్ ఇది ఇందులో ఓకేనా స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ కేబుల్ నేర్చుకోండి త్రీ మార్క్స్ ఇవి అల్యూమినియం అయితే ఏంటి కాపర్ అంటే ఏంటి ఇట్లా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్ కూడా నేర్చుకోవాలి ప్రాబ్లమ్స్ కోసం తప్పదు వైరింగ్ సిస్టమ్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ అండ్ క్లీట్ వైరింగ్ కేసింగ్ క్యాపింగ్ సిటిఎస్ ఆర్ టిఆర్ఎస్ కాండ్యూట్ కాండ్యూట్లో ఈ రెండు రెండిట్లో ఏదైనా అడగచ్చు పేర్లు రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఏదైనా అడగచ్చు కాబట్టి మోస్ట్లీ కాండ్యూట్ వైరింగ్లో సర్ఫేస్ ఇస్తారు మోస్ట్లీ ఇది ఇది రెండు ఎక్కువగా ఇస్తూ వచ్చారు ఓకేనా ఇది ఓల్డెస్ట్ క్లీట్ వైరింగ్ అంటే ఇది చాయిస్ ఆఫ్ వైరింగ్ సిస్టమ్ కూడా త్రీ మార్క్స్ రావచ్చు నెక్స్ట్ క్లీట్ వైరింగ్ అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అప్లికేషన్స్ అన్నిట్లో నేర్చుకుంటే త్రీ మార్క్స్కి ఏదైనా కూడా రావచ్చు సో అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అప్లికేషన్ అన్ని వైరింగ్స్లో అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అప్లికేషన్ నేర్చుకుంటే బెటర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ జనరల్ రూల్స్ అర్థమవుతుందా సో ఎంత హైట్ మనకి ఫ్యాన్ ఫిట్ చేస్తారు ఎంత హైట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బోర్డులు ఎంత హైట్ మెయిన్ స్విచ్ ఉండాలి ఇదంతా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అవి రూల్స్ చాలానే ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిందే ప్రతి ప్రాబ్లంలో మీకు ఇది యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఈ టేబుల్ ఒకటి ఉంది ఈ పేజ్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఈ టేబుల్ ఉంది టేబుల్ నేర్చుకుంటే మీరు ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా రాయగలుగుతారు ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యాక్సరీస్ దగ్గరకు వస్తే ఒక్కొక్కసారి టైప్స్ ఆఫ్ స్విచెస్ ఇవన్నీ త్రీ మార్క్స్కి రావచ్చు అకార్డింగ్ టు ఇదో ఇదే అడగచ్చు ఇదే అడగచ్చు ఇదే అడగచ్చు ఏదైనా ఒకటి అడిగి స్విచెస్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా అడగచ్చు ఓకేనా ఫస్ట్ యూనిట్ మాత్రం ఎవరు స్కిప్ చేయకండి చదవండి ఈజీ యూనిట్ కాబట్టి ఓకేనా నెక్స్ట్ కాండ్యూట్ వైరింగ్ యాక్సరీస్ అడగచ్చు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని వీటి గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఫ్యూజ్ గురించి నెక్స్ట్ సిటిఎస్ వైరింగ్ యాక్సరీస్ కూడా అడుగుతారండి ఓకేనా ఫ్యూజెస్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యూజెస్ త్రీ మార్క్స్ రావచ్చు ఓకేనా ఇవి ఇది ఇది ఓకేనా ఓపెన్ టైపు సెమీ అన్క్లోజ్ టైపు ఓకేనా ఇందులో హెచ్ఆర్సి ఫ్యూస్ నెక్స్ట్ వస్తుంది ఇది ఇది నేర్చుకోండి ఖచ్చితంగా ఓకేనా హెచ్ఆర్స్ హై రప్చరింగ్ కెపాసిటీ ఫ్యూస్ సో దట్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఇన్ క్యాటరేజ్ ఫ్యూజ్లో అదొక టైపు ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా ఇందులో ఇది బాగా నేర్చుకోండి అడ్వాంటేజెస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ గురించి ఇది వీటి గురించి ఎందుకు యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి ఎక్కువ ఎలక్ట్రికల్ యాక్సిడెంట్స్ అని ఇవన్నీ ఓకేనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ గురించి తర్వాత దో వై న్యూట్రల్ ఈజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఫ్యూజ్ ఈజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ ఇన్ న్యూట్రల్ వైర్ అని అడుగుతారు ఓకేనా సో ఇది రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్యూషన్ ఇది ఎయిట్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఇవంతా కూడా ఎలక్ట్రిక్ షాక్ జరిగితే ఏమవుతుంది అంటే దేని బేసిస్లో మనకి షాక్ సివియారిటీ ఉంటుంది అట్లా ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇది కూడా త్రీ మా ఎయిట్ మార్క్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏం చేయాలి ఓకేనా మెథడ్స్ ఉన్నాయి త్రీ మెథడ్స్ ఉంటాయి త్రీ మెథడ్స్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకొని వెళ్ళండి ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ దగ్గరికి వస్తే టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ మెయిన్స్ నేర్చుకోండి ఓకేనా రెండు సెలక్షన్ ఆఫ్ సర్వీస్ మెయిన్ సింబల్స్ అన్నీ గుర్తుండాలి సింబల్స్ బాగా నేర్చుకొని వెళ్ళండి 
సో ఈ టేబుల్ గుర్తుండాలి ఎస్టిమేషన్ వేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ ఐడియా ఉండాలి ఓకేనా సో జనరల్ ఐ రూల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేర్చుకోండి ఇవంతా ఈ మెజర్మెంట్స్ అన్నీ గుర్తుండాలి ఓకే స్టెప్స్ స్టెప్స్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు ఎయిట్ మార్క్స్ కానీ ఈ స్టెప్స్ గుర్తుంటేనే మీరు ప్రాబ్లం చేయగలరు సో స్టెప్స్ బాగా నేర్చుకొని వెళ్ళండి ఫస్ట్ సబ్ సర్క్యూట్స్ ఎన్ని సైజ్ ఆఫ్ కండక్టర్ సైజ్ ఆఫ్ కాండ్యూట్ ఓకేనా కండక్టర్ కేబుల్ ఎర్త్ వైరు లేబర్ కాస్ట్ ఓకేనా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తాం ఇంటూ చేస్తాం ఇది అదే ఎన్ని డేస్ దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఓకేనా అంత ప్రాబ్లం అండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకొని వెళ్ళండి రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ మ్యాండేటరీ ఇలా ఇస్తారు టెన్ మార్క్స్ కూడా ఇస్తారు పవర్ సాకెట్ ఉందా ఓకేనా అవన్నీ చూసుకోవాలి ఇవి టేబుల్ కూడా వేయాలి సబ్ సర్క్యూట్ క్యాల్కులేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ సో లేఅవుట్స్ నేర్చుకోండి లేఅవుట్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ లేఅవుట్ నేర్చుకోండి ఎయిట్ మార్క్స్ అలాగే వర్క్ షాప్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇండస్ట్రీ ఇది మే ఆర్ మే నాట్ ఆ రెండు బాగా నేర్చుకోండి ఇవి పెద్దగా ఇవ్వరు ఓకేనా సైజ్ ఆఫ్ కేబుల్ క్యాలకులేషన్ ఫార్ములా ఇన్పుట్ పవరు ఇది దీనివల్ల ఇది వస్తుంది ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ యా పవర్ లోడ్ క్యాలకులేషన్కి స్టెప్స్ ఇది కూడా ఎయిట్ మార్క్స్ కన్నా ఇది నేర్చుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలరు పవర్ లోడ్కి స్టెప్స్ ఓకేనా పవర్ లోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మోటార్స్ వస్తాయి ఇక్కడ నుంచి ఓకేనా హార్స్ పవర్ బ్రిటిష్ హార్స్ పవర్ అంటూ ఇది చేయాలి ఎట్లా కరెంట్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో సింగిల్ మోటార్ ఉంటుంది టూ మోటార్స్ ఉంటాయి అర్థమవుతుందా త్రీ మోటార్స్ కూడా ఇస్తారు ఓకే సింగిల్ మోటార్ ఎక్కువగా ఇస్తూ వచ్చారు ప్రాబ్లమ్స్కి ఇండక్షన్ మోటార్స్ వస్తుంది త్రీ మోటార్స్ కూడా ఫోర్ మోటార్స్ సారీ టూ ఆర్ వన్ ఆర్ ఫోర్ కూడా వస్తుంది మోస్ట్లీ వన్ ఇచ్చారు టూ అప్పుడప్పుడు కొన్ని పేపర్స్లో వచ్చున్నాయి ఫోర్ ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు ఓకేనా ఎస్టిమేషన్ కూడా నేర్చుకోండి ఇరిగేషన్ పంప్ సెట్స్లో ఇవి స్టెప్స్ నేర్చుకోవాలి ప్రాబ్లమ్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయండి ఇరిగేషన్ పంప్ సెట్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ ఓకేనా పంప్ సెట్స్ పైన ప్రాబ్లం ఎస్టిమేషన్ కూడా వేయాలి ఓకే కమింగ్ టు యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీలో మెయిన్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ నేర్చుకోండి ఇవన్నీ ఇస్తారు నెక్స్ట్ ఇన్సులేటర్స్ టైప్స్ ఆల్రెడీ పవర్ సిస్టమ్స్లో చదివింటారు స్టే వైర్స్ ఎందుకు గై వైర్స్ ఎందుకు స్టెప్స్ దేనికి ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ ఎస్టిమేషన్కి స్టెప్స్ నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ దీని మీద ప్రాబ్లమ్ ఓకేనా మోస్ట్లీ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుంటే ఏ ఈ పాస్ అవ్వచ్చు సబ్ స్టేషన్స్లో తెలుసు కదండి పోల్ మౌంటెడ్ లింత్ మౌంటెడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండిట్లో గ్యారంటీగా ఒకటి వస్తూనే ఉంది పోల్ మౌంటెడ్ లింత్ మౌంటెడ్ లింత్ ఇది డిఫరెన్స్ సో స్టార్టింగ్ నుంచి చూడండి ఎలా డ్రా చేస్తే మనకు ఈజీ అవుతుంది అని ఫస్ట్ ఈ సపోర్ట్స్ డ్రా చేసుకోండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాక్స్ పెట్టండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ ఇది మళ్ళీ ఇది డ్రా చేయండి కోర్ డ్రా చేయండి ఓకేనా ఆయిల్ ఇక్కడి నుంచి ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇది ఇది ఈజీ అవుతుంది ప్లింత్ వేసేసేయండి ప్లింత్ మౌంటెడ్కి ప్లింత్ వేసేయండి తర్వాత ఆర్వైబిఎన్ వైర్స్ ఈజీ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎర్తింగ్ వచ్చేస్తాం ఈ ఎస్టిమేషన్ బాక్స్ పోల్ మౌంటెడ్కి ఒకటి ప్లింత్ మౌంటెడ్కి ఒకటి ఉంటుంది నేర్చుకొని పోల్ మౌంటెడ్ మోస్ట్లీ ఇస్తూ ఉంటారు ఎస్టిమేషన్ నేర్చుకొని వెళ్ళండి ప్లింత్ మౌంటెడ్కి ఒక ఎస్టిమేషన్ టేబుల్ నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎర్తింగ్ ఎర్తింగ్లో ఈ డయాగ్రాము ఓకేనా ఈ డయాగ్రామ్ రెండిట్లో ఒకటి ఏదర్ అదన్నా నేర్చుకోండి ఇదన్నా నేర్చుకోండి సబ్ స్టేషను ఎర్తింగ్స్ ఓకేనా 
వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ఎత్ రెసిస్టెన్స్ త్రీ మార్క్స్ రావచ్చు మెథడ్స్ టు రెడ్యూస్ ఎత్ రెసిస్టెన్స్ త్రీ మార్క్స్ రావచ్చు నెక్స్ట్ వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ డయాగ్రామ్స్ బాగా నేర్చుకోండి కమెంట్ లాస్ట్ అయినట్టు డెఫినెట్గా ఇచ్చే ప్రాబ్లం ఉంది అదేంటంటే సో ఇది కనుక్కోవడం ఫస్ట్ నేర్చుకోండి ఓకేనా డొమెస్టిక్ లోడ్ అంటే ఎట్లా ఇండస్ట్రియల్ లోడ్ అంటే ఎట్లా కేవీఆర్ రేటింగ్ కనుక్కోడు ఓకేనా ఇది కూడా ఒక్కొక్కసారి ప్రాబ్లంకి ఇస్తాడు ఓకేనా సో హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ నెంబరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ సో ఇక్కడ ఏం చేశారు కేవీఏ అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉంది కేడబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు కేవీఏ కాస్ పై ఓకేనా ఈ ఫార్ములా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కేవీఏ కాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ కేవీఏ కావాలంటే ఏం చేస్తాము కేడబ్ల్యూ బై కాస్ పై అర్థమవుతుందా సో కిలో వాట్లు అంటే వాట్ ఇది దీన్ని మనము కిలో వాట్కి మార్చండి బై థౌజండ్ వేయాలి ఓకేనా వన్ వన్ అనుకోండి యూనిటీ అనుకుంటున్నాం అన్నిటికీ యూనిటీ అన్న సో వన్ వేసుకో డొమెస్టిక్ లోడ్కి హాస్పిటల్ లోడ్కి కూడా వన్ అనుకుంటున్నారు సో కింద వన్ వేసారు అర్థమైందా కేవీఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం తెలుసుకోండి నెక్స్ట్ కెపాసిటీ కావాలంటే టోటల్ లోడ్ వచ్చి ఉంటుంది కదా అది ఇంటు డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్ వేయాలి డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్కి మీకు ఒక టేబుల్ ఉంటుంది ఆ టేబుల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఈ టేబుల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రెగ్యులేషన్ కాన్స్టెంట్స్కి ఈ టేబుల్ రెగ్యులేషన్ కాన్స్టెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ ఫార్ములా రెగ్యులేషను ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఓకేనా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అది ఈ ప్రాబ్లమ్ మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఇది కనుక్కోవాలి కిలో వాట్ కిలోమీటర్ కనుక్కోవాలి కిలో వాట్ కావాలంటే కేవీఏ ఇంటూ కాస్పై వేసుకోవాలి అర్థమైందా కేవీఏ కాస్పై వేస్తే మీకు కిలో వాట్ వస్తుంది అది ఇంటూ కిలోమీటర్ చేస్తే కిలో వాట్ కిలోమీటర్ వస్తుంది బై డైవర్స్ డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ రెగ్యులేషన్ కాన్స్టెంట్ రెగ్యులేషన్ కాన్స్టెంట్కి ఈ టేబుల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది త్రీ ఫేజ్ది ఇదేమో లెవెన్ కేవీ లైన్ అది ఇస్తారు మెన్షన్ చేస్తారు లెవెన్ కేవీ అయితే ఈ టేబుల్ కావాలి అలా ఓకేనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా చేయాలి ఈ ప్రాబ్లమ్ కావాలంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఓకేనా సో ఈ ప్రాబ్లమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ మోడల్ ఖచ్చితంగా వస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే స్టూడెంట్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎగ్జామ్ బాగా రాయండి